Halo guys, selamat sore ya. Berjumpa dengan uh, aku uh, di kuliah proyek uh, SC ya, strategi komunikasi ya. Oke, okay, uh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, hari ini uh, proyek SC-nya kita ke lingkup komunikasi antar budaya ya, guys. Uh, dalam lingkup manajerial. Oke. Okay. Kita mulai uh, sediakan kopi dulu ya di sekeliling kalian ya biar kalian nggak ngantuk ya. Oke okay, di sini uh, uh, table of contentnya ya uh, kita bagi dulu uh, dalam komunikasi antar budaya proyek SC mata kuliah kita proyek SC uh, komunikasi antar budaya uh, pengertiannya apa kemudian komunikasi dan budaya masing-masing ya. Uh, pengertiannya apa uh, kemudian fungsi dari komunikasi antar budaya kemudian tujuannya apa uh, terakhir adalah komunikasi antar budaya uh, dalam lingkup manajer ya oke okay. sampai di sini kalian paham ya jadi uh, sebelum kita lebih uh, membahas ya uh, dari komunikasi antar budaya dalam lingkup manajer ya uh, selayaknya kita awali dengan pengertian dari komunikasi antar budaya itu sendiri oke okay, ya yeah. uh, next slide kita ke komunikasi antar budaya dalam pengertian komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar personal yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan tadi uh, apa namanya kalau kalian menyimak di mata kuliah aku sebelumnya ya ataupun uh, semester yang lalu gitu ya uh, Komunikator dan komunikan ya berbeda budaya. Nah itu ya kalau misalkan kalian berkomunikasi secara antar personal gitu ya, tapi dengan budaya yang berbeda itu dinamakan adalah komunikasi antar personal. Oke dalam komunikasi antar budaya ini terdapat konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Ini perlu kalian pahami ya sebelum kita lebih jauh lagi membahas komunikasi antar personal antar uh, budaya. Uh, hubungannya uh, antar keduanya bersifat timbal balik ya mutual understanding dan fungsional saling melengkapi ya budaya sangat mempengaruhi komunikasi dan turut menciptakan dalam memelihara realitas budaya uh, pada komunitas masyarakat yang berbudaya khususnya. Oke okay, ya. Uh, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, okay, kita lanjut ya. Nah, di sini fungsi dari komunikasi antar budaya sendiri adalah sebagai identitas sosial, sebagai integrasi sosial, menambah pengetahuan, melepaskan diri uh, dan uh, jalan keluar ya, ataupun jalan keluar ya. Uh, nah, kemudian itu yang uh, aku sampaikan adalah fungsi secara pribadi ya dari komunikasi antar budaya. Kemudian uh, fungsi uh, sosial adalah fungsi komunikasi yang ditujukan uh, melalui perilaku komunikasi yang bersumber uh, dar, uh, dari masyarakat luas. Ya, beberapa fungsi sosial uh, dari komunikasi antar budaya adalah satu pengawasan, kedua menjebatani, ya, ketiga adalah sosialisasi, keempat adalah sebagai entertain sebagai menghibur itu ya itu fungsi uh, sosial dari komunikasi antar budaya nah sementara yang uh, sebelumnya aku bahas adalah uh, fungsi uh, pribadi ya fungsi pribadi itu sendiri adalah fungsi yang ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu ya ataupun uh, dari kalian ataupun dari uh, aku sendiri secara pribadi gitu ya sampai di sini uh, semoga kalian mengerti Oke, okay, uh, kita lanjut. Tujuannya apa aja sih ya dari komunikasi antar budaya? Adalah mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang lain. Ya, kebingungan yang dituangkan dalam pertanyaan tersebut akan mendorong seseorang untuk berkomunikasi sehingga permasalahan relasi akan terjawab. Kemudian selanjutnya setelah berkomunikasi, seseorang akan mengambil keputusan. Untuk e, meneruskan ataupun menghentikan komunikasi tersebut, ya lanjut or stop. Itu ya teman-teman ya. 
ya kalian adalah as a decision maker oke okay. uh, kemudian lanjut kita ke uh, apabila memahami lebih mendalam ya uh, komunikasi antar budaya tampak bahwa hal-hal yang perlu dilakukan supaya komunikasi antar budaya berjalan seimbang ya dan memberikan manfaat kepada dua belah pihak ya uh, dalam melakukannya adalah uh, sebagai berikut ya kita ke komunikasinya dalam konteks komunikasi antar budaya adalah menghindari prasangka yang buruk ya uh, dari budaya orang lain ya etnosentrisme merasa apa namanya uh, keakuan budaya kita lebih baik gitu ya uh, kemudian bersimpati empati dan uh, simpati yang uh, lebih besar ya bisa disebut juga komunikasi hati ya dari uh, semua bentuk budaya orang ya uh, bangsa dan negara kemudian ketiga adalah memiliki sistem nilai yang mampu menjadi filter ya menjadi penyaring dari suatu budaya kemudian terakhir adalah tadi yang uh, lanjutan dari komunikasi hati ini adalah empati ya dari simpati tadi yang nomor dua uh, mengerti pada kebudayaan lain demi persahabatan meskipun tidak selalu harus mengambil kebudayaan orang lain sebagai pandangan hidup ingat ya teman-teman ya jadi apa namanya uh, kita memahami suatu komunikasi antar budaya ada uh, apa namanya manfaat yang kita dapat ya menghindari prasangka buruk bersimpati berempati kemudian memiliki suatu sistem nilai kita harus saling respect ya uh, each other harus, harus saling menghormati satu sama lain paham ya oke okay. uh, lanjut uh, gimana ada yang uh, bertanya oke okay. kita lanjut ke komunikasi dan budaya ya Nah, menurut Martin 2007 ada dua konsep utama dalam mewarnai komunikasi ya antar budaya atau bisa disebut juga intercultural communication ya uh, yaitu konsep kebudayaan uh, dan konsep komunikasi hubungan antar keduanya sangat kompleks it's complicated ya uh, orang bule bilang seperti itu karena budaya mempengaruhi komunikasi dan komunikasi turut menentukan ya menciptakan dan memelihara realitas budaya dan komunitas ataupun kelompok suatu budaya itu ya ini menarik sekali sih dari mata kuliah ini ya untuk proyek SC ya uh, sebenarnya sih kalian sudah mendapatkan mata kuliah ini ya komunikasi lintas budaya ya dan uh, kebetulan dari uh, mata kuliah proyek SC ini kita bahas lagi uh, komunikasi uh, antar budaya ataupun lintas budaya oke okay? Uh, kemudian kita ke uh, tadi pengertian komunikasi dan budaya melalui komunikasi kita dapat membentuk budaya kemudian budaya dan komunikasi melalui budaya menentukan aturan ataupun pola-pola komunikasi kita itu ya kita saling terkait ya komunikasi dan budaya budaya dan komunikasi kemudian uh, nah ini sekarang implementasi komunikasi antar budaya pada organisasi ya dalam lingkup manajerial ataupun organisasi Robin ya SP tahun 2002 menyampaikan bahwa komunikasi yang efektif seringkali sulit ya dicapai ini kont- pada konteksnya lain budaya ya uh, dari budaya yang sama nih dari budaya yang sama aja uh, menurut uh, Robin tuh uh, complicated ya sering sulit dicapai ya kemudian uh, apalagi yang berbeda Dalam konteks organisasi anggota nya pasti akan e, bermacam-macam beragam ya e, bahkan kalau misalkan kita kerja di perusahaan multinasional gitu ya perusahaan asing gitu pasti kita akan e, mengalami e, budaya yang berbeda ya maka lintas budaya maka disebut komunikasi lintas e, budaya ya e, faktor yang jelas menciptakan potensi untuk meningkatkan masalah komunikasi. Ingat, kalau komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar dua budaya. Tapi kalau lintas budaya itu lebih dari dua budaya. Itu ya perbedaannya teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke proses encoding tadi ya. Decoding disebutkan bahwa pesan menjadi simbol didasarkan pada latar belakang. Nah, tadi eh, mata kuliah komunikasi antar personal juga disampaikan ya budaya sangat mempengaruhi ya uh, pada latar belakang budaya individu 
sebagai hasilnya tidak sama untuk semua orang ya ataupun bagi semua orang perbedaan besar dalam latar belakang budaya pengirim maupun penerima komunikan dan komunikator ya itu sangat uh, mempengaruhi ya baik dalam perbedaan uh, makna ya uh, yang melekat pada sebagian uh, kata ataupun perilaku ya orang dari budaya berbeda uh, melihat ataupun berpandangan uh, berpersepsi ataupun menginterpretasikan ya uh, maupun mengevaluasi sesuatu ataupun uh, apa namanya uh, perbedaan ya uh, ataupun konsekuensi tindakan mereka ya nah itu uh, yang akan uh, menjadi uh, telaah ya menjadi fokus dari komunikasi antar budaya ataupun komunikasi lintas budaya pada mata kuliah uh, proyek SCN uh, kalian nanti uh, outputnya adalah kalian diharapkan mampu mengimplementasikan uh, komunikasi antar budaya ataupun lintas budaya uh, atas dari uh, fenomena yang ada ya yang kalian ambil gitu ya untuk uh, proyek SC kalian yang uh, terakhir nanti uh, saat kita ujian akhir semester gitu ya teman-teman ya nanti kalian uh, aku apa bebaskan ya uh, bebaskan uh, dalam mencari uh, tema gitu ya uh, tapi uh, pada konteks komunikasi uh, antar budaya ataupun lintas budaya dalam mata kuliah proyek SC ini ya gitu ya teman-teman ya nah bahasa selanjutnya Uh, sangat mempengaruhi menurut Larry uh, L. Berker ya uh, bahasa memiliki tiga fungsi yaitu penamaan kedua interaksi ketiga transmisi informasi dalam sebuah organisasi pekerja biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda ya pastinya ya dalam konteks organisasi dalam komunikasi lintas budaya salah satu hambatannya adalah perbedaan bahasa iya pastinya Uh, apalagi ini lintas budaya apalagi uh, komunikasi antar budaya aja sudah lain ya perbedaan pengertian ataupun pemaknaan suatu kata uh, ataupun simbol menjadi suatu potensial hambatan komunikasi dalam hal tersebut dapat menghambat proses aktivitas bisnis ataupun organisasi oke okay. nah terakhir cara mengatasinya gimana sih Mbak Risma ya cara mengatasinya adalah satu meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita atas budaya orang lain, gitu ya. Apalagi uh, misalkan konteksnya di organisasi, kalian harus pelajari ya rekan uh, uh, rekan kalian, ya, ataupun kolega kalian. Kemudian kedua adalah menganggap orang lain berasal dari budaya lain berbeda dengan kita agar tidak menimbulkan salah persepsi, ya, uh, dan miskomunikasi dengan orang tersebut, ya. Uh, jadi apa namanya uh, kita harus membawa kesetaraan persamaan ya itu ya jangan menganggap orang lain uh, apa namanya berbeda tetap harus uh, sama dengan kita ya yang beda itu hanya budayanya manusianya tetap sama ya teman-teman kemudian terakhir adalah menguasai bahasa universal kalau bahasa universal kalau kita di Indonesia bahasa Inggris internasional ya at least internasional tapi ada beberapa negara yang tidak suka apa namanya menggunakan bahasa Inggris ya contohnya misalkan di budaya Jepang dan kemudian budaya Perancis ya itu mereka nggak mau I can't speak English nah mereka udah ngomong ya speak English tapi mereka tidak menggunakan kayak kita nih I can't Uh, speak English ya pada kita uh, please uh, bahasa Indonesia gitu ya kita juga harusnya begitu dong ya sebagai apa namanya orang Indonesia sejati ya oke okay. uh, nah ini ya kayak misalkan kita uh, sama tukang sayur gitu ya uh, aku sering menggunakan bahasa Sunda gitu walaupun bahasa Sunda aku nggak bagus juga ya nah itu artinya apa namanya uh, setidaknya kita harus uh, bisa memahami paling nggak good morning gitu selamat pagi ya uh, apa namanya uh, kumaha damang gitu ya kalau bahasa Sunda ya apa kabar gitu ya gitu apa kabarnya baik gitu ya oke teman-teman uh, nanti uh, kita lanjut ya 
uh, materi kita uh, untuk komunikasi antar budaya ataupun lintas budaya pada proyek SC ini uh, nanti diharapkan teman-teman uh, apa namanya dapat uh, membuat uh, proyek SC ya antar budaya ini ya dengan uh, budaya-budaya yang berbeda ya, harapannya seperti itu nanti outputnya uh, kalian bisa Uh, buat jurnal, artikel jurnal ataupun kalian uh, bisa uh, campaign kampanye ya pakai budaya apa namanya uh, setempat budaya lokal gitu ya yang untuk uh, sifatnya mempersuasi uh, memberikan pemahaman oke okay? oke okay. uh, sekian uh, kuliah dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh